Eh, a ver, Hugo, Hugo, ¿estás Quiero por ahí? turismo farmaceño. Sí, yo también, turismo por eso estoy buscando Hugo. Dale, Nico. Hugo, Hugo, Hugo. Acá estoy, Nico, acá estoy. Acá estoy, va? Nico. Acá estoy. ¿Me, estás... ¿Me escuchas bien? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, perfecto. Eh, ha crecido muchísimo toda esta zona, toda esta región, en un montón de aspectos, pero en uno de los este, puntos que ha crecido bastante es en el turismo rural. Ha crecido mucho y estamos con José Luis Cuesta. Eh, Luis, bienvenido. Eh, ha crecido mucho. En los últimos cinco años, cuando empezaron, me decía que te trataban de loco. Sí, la verdad que es así. Eh, nosotros tuvimos un, digamos, un incremento increíble en cuanto a lo que sea el turismo rural. Hace cinco años, cuando empezamos, no, no tenían por ahí de soñadores, de loquitos, y, y fue una, fue, en realidad el que nos inculcó fue el INTA, a, a que le pongamos un valor agregado a nuestra actividad rural, como un valor agregado más, digamos. Y de a poquito eh, fue creciendo cuando llegaron nuestros primeros visitantes, fueron unos eh, señores de la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde son fundamentalmente los turistas que reciben ahora? ¿De qué lugar? Nosotros recibimos de, 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 a nivel país prácticamente de la mayoría de las provincias, pero la sorpresa para lo que fue el, el tema del grupo fue recibir alemanes, por ejemplo, recibir franceses, recibir eh, algunos belgas. Realmente para nosotros fue una satisfacción, mirá, no, 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 es inimaginable. ¿Qué eh, respuesta de los turistas? ¿Les gusta? ¿Se van conformes? La verdad que sí, la verdad que lo que nos piden por ahí es que no cambiemos nuestra forma de ser, mantener el ñengá nuestro, nuestra forma autóctona de ser y, y tratar de, de eso ser... Eso está buenísimo original. porque es defender lo nuestro. ¿no? Claro, totalmente. Y eso, eso te quería contar, que el turismo rural lo que llevó al productor es justamente a revalorizar lo nuestro, porque de, de repente que venga una persona afuera y empiece a valorar tus montes nativos, tus cosas, tus chakras, tu, tu ambiente, el medio ambiente que tenemos, la naturaleza, el oxígeno. Que, que, que podemos respirar acá en el campo, ¿no es cierto?, que es totalmente diferente a la ciudad. Claro. Eh, por ahí eso a nosotros como productores nos hace revalorizar y cuidar, pero, pero cuidar con, con, con respeto, cuidar ese medio ambiente, tratar de, de... Antes no le dábamos bolillas a los árboles, por ejemplo, ahora hasta damos cursos en las escuelas, damos charlas para, para cuidar el monte, eh, ese monte que, que encierra tantas cosas, que, que especialmente la naturaleza y la tradición nuestra, ¿no es cierto?, de nuestro antepasado, que, que no queremos que se pierda en realidad. Claro. Y Luisito, vamos a suponer que yo vengo, soy turista, vengo y voy a hospedarme en el lugar que tienen ustedes, que tienen todos los, los que trabajan con ustedes, ¿qué servicio me ofrecen? ¿Qué tienen para darme? ¿Dónde me hospedo? ¿Qué alimento? ¿Qué comida? Y un poco del alimento, toda la parte gastronómica la estuvieron mostrando hoy, que es la parte, forma parte también del, del grupo de turismo rural, que son las empanadas de la saba, la estaca, el locro, el fideo casero, que no estuvo acá presente, pero sí también lo hacemos, el estofado de pollo casero, sopa paraguaya, sopa paraguaya el, el chipazo o, ese que vieron ahí, el chipaguazú, y, y cuántas cosas más que, que por ahí son bien nuestras, eh, que eh, nos piden y cuando prueban quedan enloquecidos. Por ahí, eh, como anécdota, eh, que, que, que venga un, un turista y, y no conozca, por ejemplo, la mandioca, que para nosotros es re tradicional, y cuando lo haces probar quedan encantadísimos. Y bueno, y la mandioca es, eh, es un producto que nosotros acompañamos con la sábala estaca, no tiene que faltar. Claro, claro, y, claro. y en cuanto a qué lo que ofrecemos en sí es cabalgata, tenemos para hacer avistaje de aves, eh, tenemos para hacer caminata por, por, sendero de, por senderos en monte nativos, a la orilla del Riacho del Salado, que es el que está acá el que, al, a la vera del pueblo, digamos. Y vos me decías también hace un ratito, me hablabas de eh, dónde se hospeda el turista, se hospeda en la casa de ustedes, ¿es así? Así es. El turista por ahí, el que, el que elige hacer el turismo rural, quiere tener la vivencia del hombre de campo, digamos. Entonces por ahí quiere acostarse en un catre, quiere que se le ponga el mosquitero y quiere disfrutar del hotel de miles de estrellas, no de cinco estrellas, que es, ¿no es cierto?, eh, dormir a, a campo abierto, digamos, y disfrutar del cielo. Eh, eso por ahí el, el que viene a buscar netamente lo que es el turismo rural. Después tenemos el, el pasajero que quiere disfrutar un día de travesía, pero quiere llegar a la noche, ¿no es cierto?, y tener un buen descanso, un buen lugar, y tenemos convenio con el hotel, uno de los hoteles acá de Formosa, que es el Asterión, que siempre se habló, eh, gente que que, que nos pide o podemos pedir cualquier hotel acá que está a 65 kilómetros nomás como para que lo, para que lo digamos, eh, lo hospede. Y estamos viendo, aquí José, también eh, se pueden ver Hugo, algunas quiero preguntarle cosas que algo a José Luis. Sí, Nico. Quiero sí, preguntarle sí. algo, José sí, Luis. En, en principio felicitarlo por ese trabajo de concientización acerca de los árboles, del no desmonte, del cuidar los árboles, que es algo importante para todo el planeta. Pero preguntarle, eh, ¿qué lugar no debería perderse el turista que va a visitar Formosa? Y para, eh, personalmente me gustaría que no visite, que visite la ICI. 
La ICI, ¿por qué? Porque tiene dos llamadores turísticos, eh, uno es la parte netamente histórica, digamos, y la otra la parte rural, que es la que hacemos nosotros. Pero a mí me gustaría que vengan a visitar mi provincia. Eh, si bien por ahí el calorcito es, eh, es lo, lo que nos juega un poco en contra y otras otra cositas que nosotros no estamos en un corredor turístico, no estamos de paso hacia las cataratas o de paso hacia el Perito Moreno, o sea que por ahí el que decide visitar a, a Formosa tiene que venir convencido y el esfuerzo de, de los que hacemos el turismo es el doble para que el pasajero vaya conforme, o sea por ahí invertimos mucho como para que el pasajero la pase bien, eh, trate de llevar lo mejor de, de lo nuestro digamos, para, para que vuelva, o si no, que el boca a boca eh, no, no, no dé como regalo a otros pasajeros humanos, ¿cierto? Y con respecto a lo que hablaba hoy del medio ambiente y, y, y el, el, el cuidado en sí, eh, eso nos inculca también el INTA, o sea... Eh, por ahí no, no, nos cuentan que, que, que un árbol está creciendo un centímetro de diámetro por año y con una motosierra en cinco minutos tumbamos un árbol de 50, de 50 años eso lo explicamos a los chicos le hacemos sacar fotos debajo de unos buenos árboles y después le hacemos sacar la foto en el aire entonces por ahí eh, le, damos, le, le, le demostramos lo que es un paisaje con, con los árboles y un paisaje sin los árboles y que para tener un árbol hay que esperar mucho tiempo no es que un árbol lo corta hoy y mañana ya lo puede volver a disfrutar el mismo árbol. Eso que por ahí eh, como mensaje y como mensaje para todos los pequeños productores del país, porque cada lugar tiene su encanto, cada lugar tiene su encanto. Eh... Gracias José Luis, gracias por contarnos, por explicarle a todo el país y a, todo, sí. a todos los que nos ven a través de internet y, y me voy a ir, si querés acompañame, sí. porque nos vamos a ir con la cámara, porque en un ratito, cuando ustedes lo dispongan, nos vamos a ubicar en este sector, aquí en este breve corredor que se ha hecho con todos estos caballos y estos amigos que tenemos aquí, miren la cantidad que tenemos enorme de caballos, vení José Luis, fíjate, mirá, todos estos, vamos a estar haciendo la carrera, ¿sí? La carrera de sortija. La carrera de la sortija. Que es tradicional acá. Tradicional. En un ratito nada más, quédense, esto vivo en Argentina, la carrera carrera de la sortija, aquí la tenemos en la ICI. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias. En un ratito Realmente regresamos. Muchísimas gracias. Bueno. En un ratito regresamos con todos estos caballos de los amigos. Gracias. Muy bien, hay que decidirse y hay que ir a Formosa, directo. Así es. Ni de pasadito por cataratas, ni nada. A Formosa, totalmente. Sí.